Hello all, my name is Geetika Dev. This is my mother, Mrs. Laila Devraj. I am a civil engineer who did both my B.Tech and M.Tech from an engineering college in Ernakulam. But in the end, I am working in a civil engineering firm. In the end, I am in an engineering college in Ernakulam. I am in a faculty at the end. So today, both of us are here to talk about our dream home. Our dream home is now in our dream home. This dream home is coming to the reality. That is the process, the procedure, the process, the whole experience. That's what I want to share with you today. So the construction of this house officially started on February 2021. But we started the design phase in Mumbai. Like, we started three months back, we started it. Around November, we had started discussing about what are our requirements. Uh, basically, Nyanam and uh, Amem used to sit and uh, we used to plan it out because I believe that EORA stage is very important where you uh, have a lot of clarity about what is going to happen in the later phases. And in this design phase, one thing that we had decided was open space with minimal number of interior walls. That's why we planned to plan it. So, we went to a plan to a consultant where he improved the plan once again and gave it to us, which was later again improved according to our convenience. So, I believe this preliminary phase or the pre-production phase of a house is very important and it is very important to invest in a lot of time for that so that later, in the coming stages, you can save your time and cost. Civil engineer, I do wonder that I have a lot of confidence in that. No, I do. I have a lot of confidence in that. But if we don't have a good team, we can't complete a project. It is not irrespective of whether it is a small project or a big project. So I had a good backup. And the contractor, Jet Nayalam, our workers, Nayalam, the electrical team, the plumbing team. All were very supportive and that's why we were at the correct time. In spite of all the pandemic, we could complete this on time. In, a, in fact, in a very short span of time. This project was very difficult to complete the family support. We had a lot of support for the family. We were in fact a good team. We were in fact a good team. अदला तन्ने अम्मा फिनेंस आना मेन आइटम कंट्रोल ही दिदा। We had our job roles identified। लाइक अम्मा काशी कई गायरन जेम्बम। न्यान मटेरियल सेलेक्शन लाना कोड दिलम फोकस ही दिदा। एक जोम कॉस्ट इफेक्टिव आइटम ला मटेरियल्स चूसी आना आना न्यास रोधित दिदा। So we had yeah our job roles identified in the first stage itself. Uh, one Excel file I opened where all the daily activities were noted, especially Paisa Kaidengal, that was So, this project is complete and family support is very important. I would like to help especially my contractor chatter, then cousins, aunties, uncles, in fact, the whole family were very supportive. So, in the design phase, we have an open space site. But otherwise, two other strategies that we wanted to stick on to were maximum nature and exploit it. Now, it's budget friendly. Nature and exploit it, the one thing that we did in this house was to enter into the sunlight. We adopted a strategy. Eventually, electrical consumption is a little bit. So these are the two strategies that we were very particular about, or things that we were very particular about. That's why we did a lot of design elements research. Like we referred so many websites, for example, Pinterest, Instagram, and a lot of pages related to architecture. There are a lot of architecture video tutorials, a lot of channels that helps us to find out the latest technologies, latest designs, like for example, Attic Lab, Pinneru, Interior Mada. If you want to do this in a budget-friendly way, we have to do these tutorials. So, this is one of the things that I have to do. I have to save these elements. 
ആൻഡ് ഫൈനലി വേണ്ട എലമെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒരു മൂഡ് ബോർഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ലൈക്ക് എ പി പി ടി വേർ എനിക്ക് വേണ്ട ഡിസൈൻ എന്താണോ അതിൽ ഞാൻ ഐ വാസ് എനിക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൂഡ് ബോർഡിലോട്ട് മാറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഫിക്സ് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും അവസാനം വരുത്തിയില്ല സോ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ബേസിക് പ്ലാൻ വരച്ച് എൻ്റെ കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സോ മൈ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ലൈസൻസ്ഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ കാണിച്ചു ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വെ മേ ടു ദാറ്റ് പ്ലാൻ ആ പ്ലാനാണ് പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ആൻഡ് വൺസ് ദാറ്റ് പ്ലാൻ വാസ് ഡിസൈഡഡ് ഓൺ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ത്രീ ഡി വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ക്യാഡിൻ്റെ ത്രീ ഡി ആണ് ചെയ്തത് ആ ത്രീ ഡി വേർഷൻ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോൺട്രാക്ടറിന് കൊടുത്തത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീട് പണിതിരിക്കുന്നതും ഈ ത്രീ ഡിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേരിയേഷൻസ് വരുത്തി കാരണം ചില ഡിസൈൻ ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആദ്യമേ തന്നെ വരുത്തി തീർത്താൽ അവസാനം അതായത് പണി നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ വേറെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ വൺസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നാൽ അതായത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാക്സിമം ചേഞ്ചസ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക ബിക്കോസ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ സേവ്സ് അ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് മണി ഈ ഒരു പ്രിലിമിനറി ഡിസൈൻ ഫേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് ടാക്സ് വേണം ലാൻഡ് ടാക്സിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊസിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അക്ഷയ വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത് അക്ഷയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ഒക്കെ ഒരു വിത്തിൻ വൺ ടു ടു വീക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പം കിട്ടും വേറെ യാതൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് വൺസ് ദീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആർ റെഡി വാട്ട് വി ഡു ഇസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം വരച്ച പ്ലാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എലിവേഷൻ വേണം ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് വേണം പിന്നെ അത് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വരെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എ ത്രീ പേപ്പർ ഈ എ ത്രീ പേപ്പർ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുക്കണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മളിത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലോസ് അതിനോട് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യും ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിനിമം സെറ്റ് ബാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ മതിലിൽ നിന്ന് എത്ര വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട് പണിതിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്യും വൺസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വീട് പണിയാനുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സാങ്ഷൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീട് പണിയുടെ സമയത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് ഏതൊക്കെ ഓഫീസുകളിലാണ് പോകേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ത്രീ ഷീറ്റിൽ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ദീസ് വെർ ഓൾ എക്സ്ട്രാ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ലേണിംഗ് കാര്യങ്ങൾ സോ ഐ കൺസിഡർ ദ ഇറ്റ് ടു ബി വെരി വെരി വാല്യൂബിൾ കാരണം ഇത് അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു
പോകേണ്ടി വരും അതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഷോപ്സിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് പോയി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അതിന് അത്യാവശ്യം ടൈമും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് തന്നെ പല പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും പല ഷോപ്സിലും ഉണ്ടാവുക ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലൊരു യു പി വി സി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ യു പി വി സി തന്നെ എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ആ വിൻഡോയ്ക്ക് സോ ഐ കൺസൾട്ടഡ് അ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഡസ് ദീസ് യു പി വി സി വിൻഡോസ് അവരെനിക്ക് പല പല കൊട്ടേഷൻസാണ് തന്നത് ആൻഡ് അതിൽ ഏറ്റവും റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് നോക്കി അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഞാൻ ഒരാൾക്ക് അത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പല പല റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പലയിടത്തും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് പോയില്ല ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അതായത് ഷോപ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം ദൂരം കുറവ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയും അവിടെ നമുക്ക് കുറേ രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സി ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് വൺ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു സോ ദറ്റ് ഫൈനലി അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ ഈ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ആ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പം 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 അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആ ടേം അറിയാം റെക്കഗ്നൈസൻസ് എന്ന് പറയും സോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഈ ലാൻഡിന് സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ ഈ വീടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്യാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് മൂന്ന് മരങ്ങൾ നമ്മൾ വെട്ടി മാറ്റി പക്ഷേ ആ വെട്ടിയ മരങ്ങൾ തന്നെ പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ പണിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലാൻഡിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം വി ഹവ് യൂസ്ഡ് കോളം പൂട്ടിങ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൺസ് കോളം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൽവ് കോളംസോളം ഈ ഒരു വീടിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ഡൺ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വി ഫിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമല്ലോ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് അതിനെ നിരപ്പാക്കും so that is the initial procedure construction nadakkumbo aadyam nadakkuna oru procedures idokkana aadyam nammal ee land ne prepare cheya pinnid foundation foundation shesham nammal manna ullil ittu adine egadesham oru same level la aaki vekkum foundation de construction kaiyal pinne nammal concentrate cheyunnathu walls inde construction laana adhayathu external walls as well as internal walls ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിയും അതായത് സ്ട്രക്ചർ അത്യാവശ്യം വേഗം തന്നെ പൊങ്ങി വരും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അ ഗുഡ് സൈറ്റ് ടു സി ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ഹാപ്പി സൈറ്റ് ടു സി സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അമൻമെൻറ്റ്സ് വരുത്തണം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു ജിപ്സം സീലിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് കോസ്റ്റ് സോ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടീമിനോട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വേണ്ടത് എൻ്റെ സ്ലാബിൽ നിന്ന്
ഈ സ്ട്രക്ചർ പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ തേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ തേപ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യം അതായത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് അതായത് പുട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റിങ് ആ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാവുള്ളൂ സോ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീട് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു സേഫർ സൈഡിൽ നിൽക്കാൻ കരുതി വൈറ്റ് കളറാണ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ലിവിംഗ് റൂമിൽ എൻട്രൻസിൽ ആദ്യം കാണുന്ന വാളിൽ ഞാൻ ഒരു വാൾ പേപ്പർ ചെയ്തു ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ടു ബി ഓൺ ദ സേഫർ സൈഡ് അഗൈൻ ഐ യൂസ് ഐവറി വൈറ്റ് കളർ ഈ വീട്ടിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ബെഡ്റൂംസിൻ്റെയും ഡോസ് സ്കിൻ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് വൈറ്റ് കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ആൻഡ് ബോത്ത് ദീസ് ബെഡ്റൂംസ് ആർ ഓൾസോ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഈ ബാത്റൂംസിൻ്റെ ഡോസ് വന്നിട്ട് ഫൈബർ ഡോസ് ആണ് ബിക്കോസ് ബാത്റൂം എപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു റൂമാണല്ലോ അപ്പം ഇറ്റ്സ് സേഫർ ടു യൂസ് ഫൈബർ ഡോസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ദീസ് ഡോസ് അതായത് സ്കിൻ ഡോസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫൈബർ ഡോസ് വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ല ദർ അഫോർഡബിൾ ക്വൈറ്റ് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് അത് കൂടാതെ വർക്ക് ഏരിയയിലോട്ടുള്ള ഐ മീൻ എക്സിറ്റ് ഡോസ് മുകളിലും സ്റ്റെയർ റൂമിൻ്റെ എക്സിറ്റ് ഡോറും വർക്ക് ഏരിയയിലെ എക്സിറ്റ് ഡോറും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ ഡോസ് ആണ് അത് അഗെയിൻ ദ നോട്ട് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ ഡോർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എനിക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ആൻഡ് ദർ ഓൾസോ വെരി സേഫ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാല് ലോക്കോളം ഒരു സ്റ്റീൽ ഡോറിനുണ്ട് ഒറ്റ ലോക്കിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ലോക്സ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഈ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എത്ര ആൻറ്റി ടെർമൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും ടെർമൈറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ സ്റ്റീൽ ഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ടെർമൈറ്റ് കാരണം വുഡ് നശിച്ച് പോകുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കുറേയൊക്കെ സ്റ്റീൽ ഡോസ് വഴി നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലൈക്ക് ഹൗ മച്ച് എവർ ആൻറ്റി ടെർമൈറ്റ് വി യൂസ